ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਆ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਪਰਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਚੁਗੈ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਪਰਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਚੁਗੈ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ ਅਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗੈ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੇ ਸਰਬਰ ਮੈਂ ਹੰਸ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤ ਪਾਵੇ ਕਿਆ ਭਗ ਬਪੜਾ ਛਪੜੀ ਨਾਏ ਕੀ ਚਲ ਟੁਪੈ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਏ ਰਹਾ ਰਖ ਰਖ ਚਰਨ ਤਰੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੁਬਦਾ ਛੋੜ ਪਏ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਹਰਸ ਚਾਖੇ ਆਵਨ ਜਾਣ ਰਹੇ ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸਰਬਰ ਹੰਸਾ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਕਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ ਸਰਬਰ ਮੈਂ ਹੰਸ ਹੰਸ ਮੈਂ ਸਾਗਰ ਆਕਤ ਕਥਾ ਗੁਰ ਵਚਨੀ ਆਦਰ ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਬੈਸੇ ਨਾਰ ਨ ਪੁਰਖ ਕਹੋ ਕੋ ਕੈਸੇ ਤ੍ਰੇ ਪਵਨ ਜੋਤ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਈ ਸੁਰਨਰ ਨਾਥ ਸੱਚੇ ਸਰਨਾਈ ਆਨੰਦ ਮੂਲੇ ਅਨਾਥ ਆਧਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰੀ ਭਗਤ ਬਛਲ ਪੈ ਕਾਟਣ ਹਾਰੇ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਮਿਲੇ ਭਗਤ ਆਰੇ ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਕਾਲ ਸੰਤਾਏ ਮਰਨ ਲਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਆਏ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਦੁਬਦਾ ਖੋਵੇ ਆਪ ਨਾ ਚੀਨਸ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰਮ ਰੋਵੇ ਕਹਤੋ ਪੜਤੋ ਸੁਣਤੋ ਏਕ ਧੀਰਜ ਧਰਮ ਧਰਣੀ ਤਰ ਟੇਕ ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਏ ਚੌਥੇ ਪਦ ਕੋ ਜੇ ਮਨ ਪਤੀ ਆਏ ਸਾਚੇ ਨਿਰਮਲ ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਗੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦ ਪਰਮ ਪਾਉ ਭਾਗੈ ਸੂਰਤ ਮੂਰਤ ਯਾਦ ਅਨੂਪ ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਸਾਚ ਸਰੂਪ ਸਾਚੇ ਨਿਰਮਲ ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਗੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦ ਪਰਮ ਪਾਉ ਭਾਗੈ ਸੂਰਤ ਮੂਰਤ ਯਾਦ ਅਨੂਪ ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਸਾਚ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਹ ਹਨ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਸਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਘਰ ਦੂਜੇ ਸੁਰਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੱਠਾਂ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤਲਾ ਦੇ ਦਤਨਾ ਨਾਲ ਨੱਕਾ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਉਸ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਅਨਸਾਰ ਸੰਤ ਹੰਸ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਤੀ ਚੋਗ ਚੁਗਦੇ ਹਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਸ ਗੁਰੂ ਸਰੋਬਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬੇਚਾਰਾ ਬਗਲਾ ਛੱਪੜੀ ਵਿੱਚ ਕਾਦ ਲਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੱਟਦਾ ਸਗੋਂ ਛੱਪੜੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਮੈਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਹੋਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨੋ ਛੱਪੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੋਂ ਉਹ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੀ ਮੈਲ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਠਹਿਰਾਓ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ 
ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਚੱਕ ਕੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਮੁੱਕ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਆਡੋਲ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਸ ਗੁਰੂ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਰੋਵਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਵਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਪ ਕਥਾ ਅਕਥ ਹੈ ਭਾਵ ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਬਚਨਾ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਬੰਦਾ ਅਫੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਮਰਦ ਵਾਲੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਚੇਸਟਾ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜੋਤ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਥ ਆਦਿਕ ਸਭ ਜਿਸ ਸਦਾ ਥਿਰ ਦੀ ਸਰਨ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹੰਸ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੋਮ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਡੋਲ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਮੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਰੇ ਬਗਲੇ ਵਾਂਗ ਹਉਮੈ ਦੀ ਛਪੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਉਹ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਪੜ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਸਹੇੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੋਂ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦਾ ਲੇਖ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦੇ ਹੀ ਵਿਹਾਜਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਹੀ ਨਿਤ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ ਪੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਸੁਭਾਅ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਫਰਜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗਿਜਾ ਲਏ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਗੁਣ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸੁਤੇ ਹੀ ਜਤ ਸਤ ਤੇ ਸੰਜਮ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਚੰਬੜਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਡਰ ਸਹਿਮ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਵੀ ਉਸ
they taste the subtle essence of the lord they are loved by god within this pool the swans find their lord the lord of their souls what can the poor crane accomplish by wading in the mud puddle it uh, sinks into the mire and its uh, filth is not washed away pause after careful deliberation the thoughtful person takes a step forsaking duality he becomes a devotee of the formless lord he obtains the prayer of liberation and enjoys the sublime essence of the lord his comings and goings and and the guru protects him the swain do not leave his pool in loving devotional worship they merge in the celestial lord the swains are in the pool and the pool is in the swains they speak the unspoken speech and the honor and re- revere the god's word the yogi the primal lord sits within the celestial sphere of deepest samadhi he is not male and he is not female how can anyone describe him the three worlds continue to center he, their attention on his light the silent sages and the yogic masters seek the sanctuary of the true lord the lord is the sick source of bliss the support of the helpless the gurmukhs worship and contemplate the celestial lord god is the lover of his devotees the destroyer of fear subduing ego one meets the lord and places his feet on the path he makes many efforts but still the messenger of death tortures him destined only to die he comes into the world he wastes his this precious human life through duality he does not know his own self and trapped by doubts he cries out in pain speak read and hear of the one lord the support of the earth shall bless you with the courage righteousness and protection chastity purity chastity purity and self restraint are infused into the heart when one centers his mind in the fourth state they are immaculate and true and filth does not stick to them through the word of the guru's shabad their doubt and fear depart the forum and personality of the primal are incomparably beautiful nanak begs for the lord the embodiment of truth wahiguru ji ka khalsa wahiguru ji ki fateh